Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan rekan-rekan, tes suara. Suaranya kedengar ya? Terdengar, Pak. Oke, okay, alhamdulillah. Nah, uh, kita akan mulai aja walaupun teman-teman masih pada telat biarin aja deh. Hari ini kita eh uh, awal kita akan masuk ke materi yang sebenarnya pengennya dari awal kita bicara materi ini, tapi nggak apa-apa. Karena materi ini adalah materi yang sebenarnya cukup sehari kita lakukan, tapi hari ini saya ingin ngasih wawasan aja ke teman-teman, terutama para aktivis dan teman-teman muslim, tentang sebuah ide atau perubahan yang dilihat dari konteks neuroscience. Dari, dari sains Sains dari sains tentang otak ya, jadi karena itu hal yang jarang kita bicarakan, karena kita sering sekali bicara kemajuan, perubahan dan sebagainya, tapi kita melupakan bagian penting yang sebenarnya pusat dari perubahan, yaitu berpikir. Nah, saya tidak bicara otak karena dalam Islam berpikir itu kontribusinya dua, either heart, kalbu, ataupun otak. Nah tentu kalau kita bicara kajian neuroscience masih bicara ini. Tapi sekarang masih bicara otak maksudnya. Tapi sekarang pengembangan sudah mulai maju dan kalbu mulai dipakai sebagai kajian yang membuat proses berpikir seorang terinterupsi. Nah kita akan mulai ya. Gak usah nunggu lagi kelamaan karena sore itu biasanya waktunya kita mepet jadi tadi yang nanya ke saya saya sudah bilang eh apa cepat tapi ya tidak apa apalah oke okay, saya mau gratis oke ini yang kita lihat Baik, saya start benar. Oke. Baik. Bapak, Ibu, hari ini kita akan bicara the science of improvement. Jadi, neuroscience. Mengapa ada orang tumbuh dan ada orang yang stuck di tempat. Gitu. Dan ini berhubungan dengan grow mindset dan fix mindset. Mindset itu pola pikir ya. Jadi ketika kita berpikir sesuatu, kita dipetakan oleh sebuah konsep dalam pikiran. Konsep itu disebut dengan mindset. Jadi setting the mind. Jadi membingkai sebuah pikiran. Karena sebuah setting, karena sebuah bingkai, dia berada di dalam kotak. gitu Dan susah keluar. dengan Begitulah fungsinya bingkai. Makanya ada yang sifat grow mindset, mindset pola pikir bertumbuh dan pola pikir setting stop gitu. Yang menarik adalah kita manusia hari ini ingin berlangkah, ingin membuat perubahan. Tapi kita seperti tersabotase oleh satu pola pikir yang sebenarnya harusnya digunakan untuk maju tapi malah digunakan untuk mundur. Ini sebenarnya perjuangan Zoka sejak awal berdiri gitu. Jadi Ketika Zoka berdiri itu, Zoka akan berada pada dua posisi yang dilematik. Yaitu pertama, kita mau berdiri sebagaimana lembaga lahsi seperti umumnya, yaitu cari dana dengan sedaka dan sebagainya, kemudian kita salurkan ke doa dan sebagainya. Tapi kalau itu ada, kita akan bertanya untuk apa kita ada. Gitu. Kita tidak punya reason of existence, tidak ada alasan berdiri, karena sudah ada, gabung aja gitu. Dan kemudian kita mulai berpikir, enggak, yang mau kita kejar dua hal. Yaitu mengajak umat ini bangkit. gitu, Karena kita itu diprediksi oleh Quran adalah umat terbaik. Umat yang terbaik artinya dia terbaik dalam dalam bertindak maupun berpikir. Gitu. Nah, tantangannya adalah apakah kita berada dalam ramalan itu. Itu menarik sebenarnya. 
Karena mostly kita itu stuck. Kita itu berada fixed mindset, bukan berada grow mindset. Gitu. Itulah makanya kegiatan di Soka itu banyak bicara tentang berpikir. Ngajian orang mikir dan sebagainya. Gitu. Itu yang menjadi ide eh, ide kita berdiri. Gitu. Jadi ngajarin umat untuk berpikir. Kenapa? Karena di balik sebuah hasil ada tindakan, di balik tindakan ada proses berpikir. Jadi mengintervensi proses berpikir insya Allah akan merubah tindakan orang dan insya Allah merubah hasil. Nah, sekarang kita bicara grow mindset dan fix mindset. Grow mindset itu freedom. Dia bebas bertumbuh, dia 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 mencari ide-ide untuk untuk berkembang dan dia tidak stuck dengan apapun. Kalau ada ada mentok, dia akan cari jalan lain. Gitu. Dan dia berani berhadapan dengan kegagalan. Karena kegagalan itu ada ruang untuk ditumbuhkan kan gitu. Jadi kalau kita bicara dakwah Rasul, dakwah Rasul eh, akan kita paham itu banyak tantangan dan Rasul tidak selalu berhasil dalam kegiatan. Ada banyak tantangan dalam dalam hidup hidup Rasul gitu. Tapi tiap hari Rasul bertumbuh dari tantangan itu. Jadi Rasul tidak tidak takut dengan tantangan. Bahkan didikan Rasul kayak Abu Zar al Givar itu eh, sahabat dikatakan jangan jangan teriak kenceng-kenceng tentang Islam. Dia berteriak kenceng digebukin besok akan besok setelah digebukin selesai besok mulai lagi dan sebagainya. Mereka tidak takut akan tantangan. Dan kalau kita bicara Rasul, Rasul kan hari-harinya melewati tantangan demi tantangan, tapi dia keep going itu kata kuncinya. Mengapa Rasul keep going gitu, tidak berhenti gitu? Nah itu grow mindset ada pada Rasulullah. Sementara orang yang fixed mindset cari aman, dia menolak menolak tantangan dan mudah menyerah gitu. Itu fake mindset. Gitu. Ya, karena dia punya grow mindset, artinya dia siap-siap membangun ilmu baru. Dia belajar ke mana-mana. Dan kalau kita bicara dari mulai rasul, sahabat, para tabi'in dan sebagainya, kita paham mereka itu ada para pembelajar yang mencari skill-skill baru. Kalau orang kalau orang fix mindset Justru biasanya dia malas cari cari ilmu baru karena merasa itu sudah cukup. Di saat yang sama dia merasa terancam bila ada orang sukses karena artinya tersaingi dia gitu. Dan dia mencari ide-ide, mencari alasan supaya terlihat cerdas, mencari alasan supaya terlihat dia aman dan sebagainya. Gitu. Kalau orang grow mindset terinspirasi ya. Bagaimana Rasul kalau sahabat-sahabat punya ide-ide baru ditampung ya. Ada Salman waktu perang kandak perang perang parit itu kan idenya dari luar karena Rasul ingin tumbuh gitu. Jadi orang grow mindset itu adalah menerima kritik, dia me, eh, menantang bahkan melewati tantangan dan dia mau belajar di setiap tantangan. Dan ini tidak dilakukan oleh fixed mindset. Jadi saya sering diskusi dengan teman-teman. Kita paham bahwa ekonomi Indonesia ini eh, ribawi tidak disukai Allah dan Rasulnya. Pertanyaan menariknya adalah kita diam orang mencari ide-ide baru. Kan ada istilah eh, kita itu lebih bagus meninggal sambil berusaha dibanding kita meninggal dengan menyerah. Nah, kita berada di mana? Gitu. Beberapa orang menyerah. Jujur aja sih saya pernah diskusi dengan banyak ormas Islam. Gitu. Ya mereka banyak berteriak susah lah, nggak mungkin lah gitu. Definitely, kalau Rasulullah punya sikap itu dia akan berhenti berdakwah. Kalau Rasulullah hadir seorang diri melihat melihat penerimaan kaum Quraisy begitu kencang pada dia, kalau Rasul memilih untuk menyerah bisa saja. Tapi Rasul memilih untuk grow mindset. Nah inilah yang mau kita bangun sebenarnya disitulah kita butuh coach, butuh terapis di sini ada teman-teman hipnoterapis ada. Kita butuh terapis, butuh coach untuk memperbaiki umat. Membangun grow mindset di antar umat. Dan ini sebenarnya ide kami berdiri. Sejak kami berdiri di awal 2015, langkah awal kami adalah ngajarin umat untuk berpikir. Jadi ngajakin, ngajakin pelatihan NLP kurang lebih 80 sampai 80 orang. Lah. Gitu. Kita ajarin, kita berat. walaupun harapan kami terbentuk sebuah estafet ilmu, belum ketemu caranya bagaimana estafet ilmu yang baik. Karena bagi kami sebenarnya gini, kalau banyak umat Islam, 
yang punya grow mindset maka negeri ini tumbuh kalau banyak umat Islam yang yang berani melewati tantangan berani mencari ide maka negeri ini tumbuh negeri ini kan kita paham namanya kita sebut anomali lah kalau diskusi dengan teman-teman anomali itu artinya sebuah ketidakumuman di mana mayoritas terdegradasi perannya oleh minoritas terutama dalam ekonomi tapi bukan salah minoritas kalau saya minoritas saya akan berada posisi itu yang salah adalah kenapa umat Islam tidak punya grow mindset dan disinilah kita perlu paham bagaimana otak kita bekerja yuk kita lanjut ya ini saya sudah tidak usah lah tapi saya ingin cerita kaizen di bawah itu ada tulisan kaizen di sini kaizen adalah filosofi Jepang filosofi Jepang adalah dia dia ceritanya plus one every day plus one jadi kalau hari ini kita melangkah sampai lima bisa nggak hari esok kita melangkah sampai enam bisa nggak hari esok kita melangkah sampai tujuh jadi plus one every day plus one jadi jadi namanya continual improvement continual improvement adalah keinginan untuk men-challenge kita, kita setiap hari bisa nggak kalau hari ini kita melangkah sampai tujuh bisa nggak melangkah ke delapan dan sebagainya itu semangat itulah yang ada di Jepang kaizen dan kita tahu di Jepang seperti apa sebenarnya kan gitu. kalau hancurnya sama sama kita sebenarnya ketika kita proklamasi dia di empat lima sebenarnya kolaps yang menarik adalah ini pertanyaan bagus yang sering dikaji orang melaporkan pada Hirohito ketika Jepang hancur Hirohito kita hancur kemudian Hirohito tanya satu hal berapa jumlah guru yang masih ada dan mencari ide memperbanyak jumlah guru why karena dengan guru itu dia akan mendidik mendidik bangsa Jepang dan bahasa Cemba akan tumbuh dari pemikiran dan itulah kekaisaran Hirohito dan kita pun begitu Bapak Ibu. Itu pun yang dilakukan oleh Jepang. Jepang ingin menciptakan guru perubahan. Jujur aja. Sebagai kita sering sering ada pelatihan yang mencetak trainer dan sebagainya, yuk ajarin umat gitu. Ajarin umat untuk menjadi guru perubahan bagi bangsa ini. Kalau enggak kita akan berada pada fixed mindset tadi. Grow mindset tidak tumbuh. Grow mindset hanya tumbuh dari para para guru yang mau mengajarkan secara ikhlas pada umat bagaimana rasanya bertumbuh gitu. Dan kita cari makanya di Zoka itu ada cetak trainer, cetak coach, cetak uh, apapun targetnya mencari guru bangsa yang mau membuat perubahan. Nah, saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu itu di lemak. Beberapa orang mengatakan ini Zoka ini melimpuh jalan yang sepi. I know that gitu. Tapi menurut saya harus ada orang melakukan itu. Karena kalau enggak orang akan fokus pada teknis. Hari ini kalau diajakin orang. Uh, mendidik umat pasti saya tahu responnya enggak terlalu bagus karena bagi mereka banyak orang kita menanti perubahan di balik membuat perubahan itu yang kita perlu rubah sebenarnya jadi kayak kita kayak kita di perdekaan ya menanti Jepang menyerahkan menyerahkan Indonesia kan enggak jadi selesai menanti Belanda setelah itu menyerahkan Indonesia enggak selesai maka yang ada adalah kita berjuang sendiri angkat bambu runjing kita fight untuk selesaikan itu itulah uh, grow mindset sebenarnya. Oke, okay. nah sekarang kita bicara grow mindset langsung. Ini ada puzzle. Puzzle ini menarik karena ada puzzle dari para pakar. Ada orang kalau bicara bertumbuh itu berpikirnya menambah, bukan membuat alokasi. Jadi ini antara ver, uh, menambah versus mengurangi. Jadi di dalam ilmu pertumbuhan ada orang jadi ini kasih kaitan gini Bapak Ibu. Ada orang dikasih puzzle. bentuknya kayak bangunan-bangunan logo lo apa? bangunan-bangunan itu. Mereka kasih puzzle. Apa yang Anda lakukan bila Anda ingin membangun dari bangunan yang ada menjadi sebuah bangunan yang indah? Mereka kemudian menuliskan kebutuhannya. Saya butuh tiang, saya butuh apa, butuh apa, butuh apa. Hanya 10% atau bahkan 12% kalau tidak salah. Itu yang mengatakan ini perlu saya kurangi ini untuk dialihkan kemari. Jadi kita selalu berpikir kalau kita ingin membuat perubahan kita selalu nambah, maka mencarinya dari luar. Puzzle ini untuk mengingatkan kita. Ini kan 6 plus 4 sama dengan 4. Pertanyaannya bagaimana caranya agar perhitungan matematik ini menjadi benar? 
Nah, saya saya lagi nggak cerita pasal, bakal saya kasih jawabannya. Jawaban yang adalah yang tanda plus itu ditaruh ke angka 6. Sehingga jadi 8 minus 4 sama dengan 4. Tentu kalau dalam training saya akan ajak orang eh, latihan puzzle ini dengan dengan bagus. Betul, 8 minus 4. Pertanyaan menariknya, apa pesan dari puzzle ini? Nah, ini menarik sebenarnya. Pesan dari puzzle ini sebenarnya, dalam hidup ini kadang-kadang jangan terlalu fokus keluar kita kurang apa, kurang apa. Tapi yang harus kita lakukan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang kita miliki dengan tepat. Jangan-jangan kita terlalu over di satu sisi, sisi lain kita terlalu kurang. Maka ada istilah, jangan terlalu fokus pada menambah, kalau kemaju, kita bicara kemajuan ya, tapi fokuslah pada alokasi sumber dayamu supaya lebih efektif. Jadi 8 minus 4 sama dengan 4. Yaitu mengambil korek dari yang plus. Dan ini pesannya sebenarnya. Karena di dalam kehidupan kita, kita sering, kenapa kamu nggak maju? Saya kurang ini sih, saya kurang ini sih, saya kurang ini sih. gitu. Saya fokus pada tambahan. Lupa bahwa jangan-jangan dia punya aset yang tidak dia gunakan secara maksimal. Dan inilah pesan dari pasal ini sebenarnya. Tapi 8 minus 4 sama dengan 4. Dengan kata lain, nah dengan kata lain, ketika orang mau berjalan dari titik A menuju titik B, dan ada gap, di mana gap itu selalu berhubungan dengan tantangan, dan cara menghadapinya tidak selalu dengan proses menambah. Tapi cara menghadapinya adalah dengan proses memahami uh, sumber daya yang kita miliki, dan mengambil cara yang tepat, mengalokasi sumber daya yang tepat agar kita mempunyai kekuatan. Nah, saya sering ngomong ke teman-teman begini sebenarnya, kita mau bisnis, eh, ini teman-teman dari 212 ada nggak teman-teman? 212 emas, semua nggak ikut. Saya sering ngomong ke teman-teman, gitu. kita mau ngalahkan sembilan naga. Ngalahin sembilan naga itu, kalau kita ngadapin cuma berlima, nih kita kalau berlima apa berapa? Ya jelas kalah kita. Tapi kalau kita punya uang 10 ribu dikali 10 juta orang, maka kita punya kekuatan dari situ. Gitu. Pertanyaannya, apakah 10 juta orang ini punya kesadaran bahwa kita perlu tumbuh? Karena dulunya mereka pun, ya kalau kita bicara, saya pernah pengalaman masalah eh, hidup dan dididik eh, training bersama calon generasi. Saya pernah hidup dan uh, dididik bareng bersama bersama para calon generasi, para taipan lah, calon generasi penerusnya, jadi anak-anak mudanya. Cara berpikirnya bagus. Dan kalau kita telusuri secara jejak, kalau kita menelusuri dari Eka Cipta, Lim Siliong, dan sebagainya, apa yang, dilakukan, apa yang dilakukan oleh komunitas pada saat itu? Yang dilakukan komunitas adalah membentuk, uh, yang dilakukan oleh minoritas pada itu membentuk komunitas. Komunitas kuat, Nanti orang-orang yang datang dari Fusan dan sebagainya, dan sebagainya, datang dari Fusan dan sebagainya, itu nyari komunitas. Dan dari situ dia tergabung di komunitas. Jadi orang-orang kecil itu yang terlihat tidak tidak mampu menjadi kuat ketika dia bersatu. Nah ini tentang cara berpikir, mengalokasi sumber daya ya gitu. Saya cerita ya, saya pernah tinggal di Inggris, ada satu orang orang Cina, orang Cina, salut saya mikir. Saya tanya e, luar biasa ya kamu bisa datang karena kan sering kalau orang Indonesia ke sana tuh kebanyakan mahasiswa, e, apa biasiswa masih. Dia datang sendiri, biaya sendiri. Saya bilang oh enggak, saya nggak biaya sendiri, saya dibayar satu kampung, jadi satu kampung ngebiayai dia tuh. Kemudian nanti ketika saya sudah jadi sarjana, jadi bachelor gitu, syukur-syukur bisa terus sampai master, dia akan cari kerja. Dari kerja juga karena komunitas di situ, di situ komunitas Cina banyak, loh, jangan salah. Loh. China Town tuh di Inggris ada, di Amerika ada. Tuh. Jadi China Town itu mereka kerja, gajinya kan gede-gede. Ketika mereka kerja, mereka akan mencekolakan satu orang uh, dari kampung. Dan si kepala, lurahnya luar biasa visinya. Gitu. Karena nanti akan terus ada perubahan di, di, di kampungnya dia. Akan banyak sarjana dari luar dari kampungnya dia, dia akan membuat perubahan kampungnya dia. Saya pikir luar biasa lurah sekolahnya di mana punya pemikiran seperti itu gitu. 
kita nggak kepikiran itu pak. Saya ingin cerita disitulah kekuatan sinergi kita. Jadi satu kampung menjadi satu orang, dari satu orang nanti menuju dua orang, dari dua orang menuju ke tiga orang, empat orang dan selanjutnya selanjutnya. Dan itulah tentang perubahan jangka panjang. Jadi dia tidak memikir, oh lama dong, bukan lama. Selama itu kalau di kerjaan jadi lama, tapi begitu dikerjain lama-lama yang lama itu menjadi sedikit. Itu tentang tentang perubahan. Oke, saya sekarang ingin cerita. Ayo kita bicara tentang kemajuan. Kita tahu Rasulullah ketika ketika eh, di Gua Hiro disuruh baca kan Ikra. Terus saya bilang nggak bisa, saya belum bisa baca. Ayo kedua datang lagi Jibril Ikra. Dia bilang nggak bisa, nggak bisa, saya nggak bisa baca. Ketiga suruh baca lagi Ikra. Nggak bisa, tapi tapi kan diterusin sama Jibril Ikra Bismillahirrahmanirrahim. Baca tapi sebut dengan nama Tuhanmu. Dan itu the power. Baca doang nggak bisa karena kita doang. Tapi baca atas nama Tuhanmu. Baca dengan nama Allah. Gitu. Dan nama Allah itu kekuatan. Karena di situ menjadi bisa. Gitu. Karena ada Allah menjadi backup-nya dia. Gitu. Dan inilah sebuah pertumbuhan, Bapak Ibu. Satu hal yang membuat kita tum kita tum kita tidak tumbuh adalah karena kita menggantungkan ke diri kita. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, karena kita saja, selesai sudah kita. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak eh, punya duit, mau jadi orang kaya, nggak punya apa, nggak punya banyak hal. Terus kita mau tumbuh jadi seorang, no way, nggak mungkin. Itu akan no way, akan akan sangat mustahil kecuali kita punya backup. Dan dicontohkan di di ayat pertama turun itu baca nggak bisa baca, terakhir Jibril memberikan baca dengan menyebut nama Allah yang menciptakanmu. Dan itu menjadi selesai semua gitu. Mengapa? Hari ini kita sedang baca apa melakukan sesuatu dengan diri sendiri jarang nggak mungkin. Tapi ketika Allah terlibat di dalam di dalam tindakanmu, so apa yang tidak mungkin begitu. Dan ini yang kita kehilangan sebenarnya. Kita kehilangan stimulasi di dalam neuroscience. Kalau kita punya program mental, ya, mental kita mental down, disuruh lakukan sesuatu kita akan down. Tapi begitu kita diberikan satu <tuh> stimulasi yang luar biasa. Orang akan berlari. <tuh> Saya sering contoh begini sebenarnya kalau teman-teman yang teman-teman yang kalau suka bola ya gitu. Misalnya kita main bola nih, gitu. Kita sudah capek, sudah lemas, gitu. Tahu-tahu, tahu-tahu di kita berhadapan pada posisi di mana kita ada bola dekat kita, kemudian kita gawangnya kosong. Dan arti kita berlari luar biasa. Kita seakan akan hari itu dapat second win. Tahu second win istilahnya kalau di olahraga ya. Kita udah capek, tapi dapat second win. Ada angin yang begitu kuat membuat kita berlari mengajar bola itu dan ngegolin. Dari mana kekuatan itu datang? Dari mental. Jadi katakan ada istilah mind over body. Gitu. Ketika mind strong, your body will strong. Gitu. Ketika mind weak, your body will weak. Gitu. Sama seperti halnya ayat ikro itu. Ikro baca 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 dengan kemampuan eh, apa Rasul yang umi ya nggak mungkin. Tapi ketika baca sebut nama Tuhanmu di situ nama Allah di situ maka itu menjadi kuat dan ini sebenarnya pembelajaran luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau hari itu kita merasa aduh susah ya semua lakukan dengan menyebut nama Allah di dalamnya maka mungkin Insya Allah menjadi bisa karena kita punya power melakukan sesuatu. Maka dahsyat sekali sebenarnya kata Bismillah itu. Kata Bismillah itu kan kita menggantungkan sebuah kalau Bismillah disebut dengan kesadaran ya dengan kesadaran mental yang tepat gitu. Sebenarnya kata Bismillah itu kita menggantungkan hasil itu pada Allah. All you have to do just do it. Apa yang kita lakukan just do it. Gitu. Don't worry. Gitu. Karena kalau kita lakukan karena Allah, Allah tahu, Allah, Allah kuat. Allah, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, lakukan maksimal, the rest Allah will be apa, selesaikan itu semua. Dan itu di, di, itu pelajaran pertama sebenarnya. Jadi pelajaran pertama itu ikro. Nah ikro itu bicara kalau orang Arab menyebut ikro itu termasuk belajar ya. Jadi apa takro sama tadarus itu sama sebenarnya belajar. Jadi jadi ketika belajar susah belajarlah dengan nama Allah. Nambut nama Allah, jadi itu jadi power. Begitu juga untuk banyak hal. Nah ini membawa kita pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang 
yuk kita bicara sedikit. Kita bicara tentang neuroscience sedikit. Yuk kita bicara neuroscience. Jadi saya nggak akan cerita banyak karena belajar neuroscience kadang kadang-kadang butuh butuh perubah butuh butuh membingungkan karena ada banyak para pakar diskusi ini. Oke, saya akan bicara tentang habit installation. Jadi Bapak Ibu, di pik otak kita ada data demi data. Data demi data terhubung oleh satu satu sel eh satu eh, kimiawi namanya neurotransmitter. Jadi kalau kita eh, apa? Kalau kita punya data nih, kemudian kita punya di kepala kita tuh di otak kita tuh ada data males, ada data rajin gitu. Dan kalau kita sering menggunakan data males sering, sesering mungkin ada satu garis antara kita dengan data males itu, namanya eh, akson. Akson itu dihubungkan dengan sebuah snap. Jadi akson itu adalah semacam semacam penghubung antara data satu dengan data yang lain. Penghubungnya itu yang ujungnya namanya snap snap jadi snap ini terhubung dengan data males semakin tebal jadi pertama kali kita males kita mungkin garisnya tipis kemudian besok males lagi tebal <laughs> makin tebal makin lama makin tebal makin lama makin tebal dan akibatnya kita jadi terbiasa dengan proses males itu sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kita lakukan data malesnya muncul gitu. Akibatnya tanpa harus berdiskusi kita langsung malas gitu. Sama seperti halnya kebiasaan sikat gigi ya. Pagi-pagi bangunnya orang yang terbiasa sikat gigi udah nggak harus mikir, langsung aja sikat gigi karena ada snap yang menebal antara data kita dengan sikat gigi. Itu itu maksudnya gitu. Nah, yang menarik untuk merubah kebiasaan. Nah, dulu orang bilang ada 49 hari karena ada kajian dokter sebenarnya yang kajian yang benar itu 66 hari minimum bahkan. Mengapa? Kalau kita punya kebiasaan satu kebiasaan untuk berubah menjadi kebiasaan baru ada proses namanya distraction. Distraction tuh adalah sebuah proses di mana nggak nyaman. Gitu. Biasa melakukan makan minum gitu, atau seluruh ramadan kan nggak nyaman. Gitu. Proses tidak nyaman ini panjang loh, bisa sampai 22 hari gitu. Karena ada godaan-godaan untuk kembali pada habit lama. Oke, okay? kemudian berangkat setelah setelah kita bisa lewati proses detection mulailah terinstall tuh habit-habit baru tuh habit-habit baru terinstall gitu cuma proses ini juga banyak godaan install itu uh, ingin kembali ke habit lama gitu setelah install ini kita lewati baru kita masuk ta tahap integrasi kemungkinan 12, 22 hari jadi kalau kalau hari ini kita biasa sikat gigi dengan uh, tangan kanan kemudian kita mulai dengan tangan kiri itu kurang lebih butuh 66 hari minimal untuk terbiasa gunakan tangan kiri merubah habit. Yang menarik adalah manusia ini kadang-kadang memelihara habit lamanya, habit yang tidak 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 pas ya, tidak pas. Habit terbiasa ah enggak ah ah susah ah, ah itu terbiasa kita melakukan itu. Habit yang terprogram di dalam mental kita sehingga kita malas berubah. Dan kita tidak pernah melakukan destruction terhadap habit itu. Karena kita menikmati itu. Tapi di saat yang sama, kita ingin sekali berubah. gitu. Oke, sekarang kita sebelum masuk ke sana, saya detail saya ingin cerita dulu. Tadi data sudah jelas ya. Data itu informasi yang masuk ke dalam. Adanya di sel neuron kita. Sel neuron, sel saraf ya, yang, yang bekerja di dalam pikiran kita. Nah, sel, sel neuron dengan sel neuron lagi dihubungkan oleh kimiawi namanya neurotransmitter. Nah, penghubungnya listriknya itu namanya akson. Akson, akson adalah penghubung dari neuro, sel neuron satu menuju neuron yang lain. Nah, akson ini di dalamnya ada snaps. Snap itu adalah ujung dari akson yang menghubung. Nah, penghubung dari akson itu namanya myelin. Nah, myelin ini di, distimulasi hadirnya oleh namanya oligodendrosit. Nah, sekarang saya cerita oligodendrosit namanya susah banget ya. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat sebuah program mental di dalam diri, saya ingin jadi A, saya ingin jadi B. Gitu. Cuma kadang-kadang manusia ini kan suka tidak fokus untuk melakukan sesuatu. 
tidak fokus kadang lakukan A, kadang lakukan B, sama dengan teman-teman UMKM tuh kadang bisnis A, bisnis C, bisnis C. Jadi nggak ada yang fokus. Nah, karena nggak ada yang fokus, maka bias bias habitnya berubah. Kemudian kecenderungan dia melakukan sesuatu itu tidak fokus, tidak tidak konsisten gitu. Karena kadang ngerjain ini, kadang ngerjain B. Nah orang jenius, orang jenius itu selalu memikirkan satu hal, yaitu apa? Gimana dia bisa menguasai keterampilan tertentu? Dan untuk untuk menguasai keterampilan tertentu, orang butuh namanya fokus. Dan ketika fokus, artinya apa? Kemampuan menyisihkan kemampuan untuk menyisihkan hal lain dan fokus pada satu keterampilan. Nah, ketika kita fokus berhasil menseleksi satu satu kebiasaan, menselisih, mengisolasi bahasa kerennya sama mengisolasi pikiran kita dari hal lain. Disitulah kita akan melahirkan eh, apa melangsang hadirnya ali, ali, oligodendrosit dari oligodendrosit kemudian menstimulasi hadirnya myelin. Myelin ini adalah listrik yang mempercepat snap kita atau atau kabel kabel dari satu neurotransmitter ke neurotransmitter lain cepat gitu. Begini bapak ibu otak Einstein ketika di dibedah bentuknya sama. Yang membedakan adalah satu snap dengan snap yang lain, satu data dengan kata lain dia sangat banyak. Karena ketika kita lahir kita tuh hanya ada kita lahir umur dua tahun kita tuh hanya ada satu, kurang lebih seribu seribu triliun kalau nggak salah satu snap terhubung data. Begitu lahir pertama kali anak kecil lahir itu kan bulan dia melihat kan melihat orang buka pintu kemudian dia mencoba buka pintu. Jadi buka pintu ini ter, terhubung dengan data. Oh, artinya buka pintunya begini. Jadi kalau nanti ada pintu lain, saya bukanya begini juga ya gitu. Jadi data ini terhubung juga dengan data-data lain. Nah orang pintar itu kayak Einstein gitu. Dia banyak membaca, banyak pengetahuan. Jadi satu pengetahuan dia terhubung dengan pengetahuan lain dan terjadilah snap-snap, terjadilah hubungan-hubungan data dengan data yang lain. Nah Einstein itu otaknya biasa tapi di dalamnya ternyata snap-snapnya luar biasa. Jadi orang pintar itu sebenarnya bukan karena otaknya lebih besar, tapi di dalamnya itu terhubung dengan banyak pengetahuan. Jadi satu data terhubung dengan data lain. Misalnya begini ya, kita pertama kali nali sepatu nih. Awal nali sepatu kan ada hubungan data kita dengan tali sepatu. Awal-awal kita masih ngeraba-raba. Begitu makin tebal, kita makin sering tuh nggak perlu lihat pun kita udah bisa nali. Yang menarik adalah cara kita nali sepatu akan terhubung dengan data lain. Misalnya gini, oh kalau nanti saya nali nali apapun, misalnya nali nali tiang gitu, kita juga pakai gaya tali sepatu bisa atau gaya lain. Karena kita tahu cara nali sepatu, kemudian kita beri oh nali sepatu begini ya, berarti bisa juga dong kalau tali sepatunya begini dong ya terhubung lagi dengan data lain. Nah karena kita banyak trial, banyak pengetahuan, banyak baca buku. Satu data bisa terhubung dengan banyak hal, gitu. bahkan sampai triliunan. Gitu. Itu luar biasanya otak kita. Gitu. Nah, yang menarik adalah kebiasaan kita adalah data bagi pikiran. Gitu. Begitu kebias, begitu, begitu kebiasaan kita stuck, kebiasaan kita malas, kebiasaan kita negatif, juga akan terhubung dengan data-data lain yang negatif juga. Gitu. Nah, kalau kebiasaannya bagus, dia akan terhubung-hubung juga dengan datang lain di dalam otak kita ada istilah neuroplasticity. Neuroplasticity adalah ke- kemampuan otak beradaptasi terhadap data-data yang kita kembangkan. Di dalam otak kita tuh ada neurogenesis ya. Neurogenesis itu tumbuhnya sel-sel baru. Jadi otak itu sebenarnya tidak statis, tidak 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 statis ya. Otak itu bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Semakin dimasukkan sebuah data yang bagus untuk kita growth, untuk kita tumbuh, dia akan terling tuh. Nah, itu di bawah terlihat tuh. Otak ini berubah ada kurang lebih empat hal. Pertama, neurogenesis tumbuhnya data baru. Yang kedua, new synapses. New synapses ada tadi, link data yang baru dengan data yang lain. Yang kedua, yang ketiga, strengthen synapses. Jadi, data tadi yang tipis itu menebal. Yang terakhir, weaken synapses. Jadi, kalau ada sebuah keterampilan yang sudah kita lakukan kemudian tidak kita lakukan lagi, lama-lama hubungan itu makin yang tadi tebal makin lama makin tipis. Kita suka lupa. Ibarat kita ingat sebuah lagu misalnya. 
dulu sering kita nyanyiin. Lama-lama kita tidak nyanyikan, sebenarnya hubungan kita dengan lagu itu setiapnya makin menipis. Lama-lama lupa. Gitu. Nah, perlu diingatin ulang. Gitu. Nah, itu cara otak kita berubah. Gitu. Yang menarik adalah, kalau kita punya kebiasaan bagus, ya terhubung dengan data-data yang bagus, data-data yang mendukung data tersebut, akan timbul sebuah kreasi dan ide-ide baru. Karena terhubung dengan data data satu terhubung data lain timbul inspirasi akan ide-ide baru dan itu membuat otak kita yang tadinya bekerja di beta nih kondisi beta nih gitu dia akan masuk ke kondisi alpha kondisi alpha adalah kondisi di mana ketika kita nyetir mobil atau nyetir kendaraan kita tidak harus mikir kapan ngoper gigi jadi semuanya menjadi gerak refleks perubahan gitu. nah dari sini saya ingin cerita begini bapak ibu. Kalau kita memelihara kebiasaan baik, kebiasaan tumbuh, kebiasaan fokus, mengelilingi tadi kebiasaan fokus men, apa, menguasai satu keterampilan, dia akan ngeling keterampilan itu dengan hal-hal lain, dan itu membuat kita tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, apa yang membuat manusia itu tumbuh dan apa yang membuat manusia tidak tumbuh? Karena manusia yang tidak tumbuh memelihara habit bahwa dia punya program seperti itu. Berlangsung secara lama. Akibatnya apa? Akibatnya data lain mendukung keputusan dia untuk memelihara habit tersebut. Dan saat yang sama, bila kita memelihara data yang bagus, melihara habit yang bagus, maka data-data lain yang bagus pun akan terhubung. Ini tentang neuroscience of the improvement. Jadi, why don't you improve? Because saya mau tidak improve. <laughs> Mengapa Anda tidak tumbuh? Karena saya menyukainya. Gitu. Karena saya memelihara habit-habit untuk tidak menumbuhkan saya, maka saya terprogram mentalnya sehingga area lain yang terhubung dengan dengan mental tidak tumbuh saya akan mendukung itu. Dan itu berlaku, berlaku sebaliknya. Dan inilah yang kita sebutkan dengan kita harus paham ini. Kalau kita memelihara habit bahwa ah nggak mungkin, ah susah, ah, ah susah ngerti dan sebagainya, kita akan berada di level itu. Yang jujur, ketika kita memutuskan sebuah program mental, otak kita mendukung itu, apapun itu keputusan. Dan ini tentang, makanya saya bicara, try to install new habit in life. Cobalah install habit baru dalam hidup ini. Atau enggak, kita akan berada di titik yang sama dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, kata Albert Einstein, bila Anda berada di titik A, kemudian hasilnya A, kemudian anda berharap B tapi tindakannya A maka Anda termasuk orang gila gitu. Karena orang gila ada orang yang berharap berada di satu satu kegiatan tapi berharap hasil berubah gitu. Kita berada di situ gitu. Justru saya juga berada di situ kadang-kadang kami mikir, aduh kok nah, kok posisi nggak berubah? Jangan-jangan saya berada dalam pola pikir yang sama dari waktu ke waktu. Ini terjebak nih posisi itu di situ. Gitu. Sehingga data saya tidak tumbuh eh apa? neurotransmitter saya akan me, me, akan menghubungkan dengan data yang sama dari waktu ke waktu gitu. karena tidak ada intervensi di saya untuk membuat perubahan itu oke lanjut ya sebentar ya saya ingin cerita menambah dan mengurangi nah saya ingin cerita satu ayat Quran yang seharusnya membuat kita aware nih jadi ayat Qurannya al imran 142 itu ah ini sedikit saya juga dapat dari Sat Adi dan beberapa ulama ada tentang an hasitum antat kulil jannah. Jadi apakah kemudian bahwa kamu akan masuk surga ini di terjemahannya masuk surga. Sebenarnya kata Jim ketemu nun itu artinya hal yang tersembunyi Jadi kalau janin itu kan Jim ketemu nun ya. Jin juga Jim. Jadi kalau orang Arab suksesnya itu adalah ketika dia bisa me menghasilkan sesuatu yang sebelumnya belum ada, disebut dengan jin, eh, apa, jannah, jannah. Jadi tidak harus, ber, tidak harus, tidak harus eh, berarti surga. Itu menurut beberapa ulama ya. Dan saya diterangkan ini dan menarik untuk negara ini. Karena gini, jadi sebenarnya diartikan apakah kamu mengira bahwa kamu akan sukses di situ sebenarnya artinya sukses, sukses yang belum terlihat. Padahal belum nyata bagi orang-orang yang berjihad di antara kamu. Nah kalau kita kalau kita ngacu ke bahasa Arab sebenarnya jihad itu itu terdiri dari eh, padanannya atau atau pemahamannya terisi dari tiga kata pertama istihad istihad berhubungan dengan perencanaan jihadu berhubungan dengan keseriusan jadi kita buat planning 
dan keseriusan eksekusi baru mujahadah itu keseriusan tahan pada godaan karena mujahadahnya berhubungan dengan godaan kolbu mujahadah yang males lah dan sebagainya gitu jadi perjalanan keseriusan eksekusi dan keseriusan kita untuk konsistensi berada di jalan tersebut gitu. nah yang menarik sebenarnya orang jenis itu punya tiga kekayaan mungkin pernah tahu ya satu kekayaan pengetahuan dua kekayaan bagaimana berkata gitu tiga kekayaan sudut pandang Jadi orang jenius itu tidak pernah mengatakan susah. Karena dia paham ketika dikatakan susah, maka pikirannya akan memanggil data-data susah. Sehingga membuat apa yang dikerjakan menjadi tidak mungkin. Jadi mendukung kata susah itu. Itu menarik sebenarnya gitu. Jadi orang-orang jenius itu nggak nggak mau ngomong susah aja, tapi mengatakan belum bisa. Dan punya satu kesamaan yaitu kemampuan menyisihkan gangguan dan fokus pada pertumbuhan. Nah, jadi eh, itu kuncinya sebenarnya dan Quran mengatakan bahwa kalau kita di Al Baqarah 282 tuh kalau kita bertakwa kita Allah akan ngasih pembelajaran yang mudah dipahami makanya orang bertakwa di zaman di zaman Andalusia itu banyak menemukannya zaman Rasul dan itu semuanya breakthrough ya orang-orang eh, para sahabat para tabiin tuh berpikirnya breakthrough dia selalu berkontribusi dan kita paham ciri khas takwa kalau kita masuk ke Al Baqarah surat-surat awal punya dua hal kayak eh, yang paling penting yaitu salat salatnya benar karena salat itu membangun kekuatan yakin kayak tadi eh, ikro bismirobi kaya baca dengan nama Allah yang kedua adalah dia dekat dengan Quran ya saya sering ingin termasuk diri saya juga sebenarnya kata apa yang Habibi itu kan eh, yang juara di kelasnya itu adalah orang Yahudi yang nomor satu dan nomor dua Pak Habibi kalau nggak kadang-kadang kedua atau ketiga di kelas. Ternyata orang Yahudi itu dia belajar bahasa Arab, dia belajar eh, kaidah tafsir, bahan nausorof katanya belajar gitu. Dan dia membaca Quran. Pertanyaan saya cuma satu. Orang Yahudi membaca Quran pintar. Kok saya baca Quran enggak pintar-pintar? Saya juga mungkin jangan-jangan ada yang salah dengan saya gitu cara memahami Quran. Oke, okay, eh uh... Kilas gitu dulu Bapak Ibu eh, kasih gambaran global nanti kita bicara neurological level habis ini karena itu menarik karena itu ide yang dikembangkan oleh Robert Deal gitu. Nah, hari ini saya ingin cerita tentang self improvement itu artinya bermula dari ide bahwa pertumbuhan kita ini sebenarnya tumbuh or tidak itu tergantung kita. Nah, kalau kita menikmati pertumbuhan dengan stuck seperti yang sekarang kita alami maka nikmatilah itu. Gitu. Tapi kalau kita ingin tumbuh, so kenali cara otak kita bekerja, kenali cara 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 kita memikirkan sesuatu. Karena sering sekali yang membuat kita mundur atau stuck di satu titik sebenarnya karena kita menginginkannya. Dan itu jadi pecutan bagi saya juga sebenarnya. Oh, kalau saya lagi stuck, merasa kok nggak berkembang, nggak tumbuh. Jangan-jangan. something wrong dari cara saya berpikir gitu. Di situlah kadang-kadang kita butuh teman, butuh ide, butuh buku, butuh komunitas untuk memberikan pemahaman pada saya, memberikan wawasan pada saya, memberikan ide pertumbuhan. Jangan-jangan masih ada yang belum saya kerjain. Gitu. Sehingga saya berada di titik sini gitu. Itu yang kita maksud dengan pertumbuhan. Maka kita mengenal coach, kita mengenal terapis, kita mengenal apa motivasi dan sebagainya sebenarnya arahnya adalah memberikan opsi-opsi pada keputusan tindakan yang kita pilih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan? Enggak. Jadi saya ingin cerita dari sini kita paham bahwa why we stuck. Kenapa kita stuck? Karena kita memelihara habit stuck. Itu bahasa kuncinya gitu. Kalau kita memelihara habit itu di dalam diri kita, akibatnya kita stuck. Dan dan kalau kita ingin bertumbuh, apa apa harusnya pahami bahwa pertumbuhan apapun selalu dimulai dengan berpikir. Jadi pahami cara berpikir kita. Jangan-jangan kita memelihara berpikir stuck. Di situlah tugas kuat mengintervensi cara berpikir kita agar mendapatkan ide baru dalam membuat tindakan. Oke. Okay. Question? Baik, kalau nggak ada saya lanjut dengan neurological level. Ini adalah 
coaching tools bagi uh, teman-teman di NLP termasuk saya berada di dalam sebagai coaching tools. Oke, okay. coaching tools adalah tools alat yang dikembangkan oleh seorang pakar NLP uh, termasuk angkatan pertama atau golongan pertama uh, FDG-nya, Focus Discussion Group-nya. Robert Delt, eh, Richard Bendler dan John Grinder ya. Robert Delt adalah seorang yang dianggap jenius dalam NLP dan dia mengamati manusia. Dan menurut dia ternyata ada level perubahan yang dialami oleh manusia. Jadi manusia itu punya enam level disebut level karena karena memang urutannya begitu. Jadi ini urutan manusia berubah itu kalau nggak karena environmentnya karena lingkungan. atau karena behaviornya perilakunya atau karena pengetahuannya bertambah sehingga dia berubah atau keyakinan atau belief yang dia miliki berubah sehingga perilakunya berubah atau identitasnya berubah identitas adalah cara dia memahami dirinya sendiri berubah maka dia menjadi berubah atau spiritualitasnya nah di bagian spiritualitaslah Robertel agak di di komplain oleh teman-temannya sehingga di perkembangan berikutnya Karena di Amerika kan orang nggak suka bicara spiritualitas karena mereka ingin menghindari konflik karena spiritualitas dianggap sama dengan religius gitu. Jadi mereka ingin konflik sehingga diganti dengan purpose. Namun kalau di Asia tetap dipakai spiritualitas. Nah apa maksudnya maksudnya ini? Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau ada orang malas, malas dan sebagainya gitu, maka karena lingkungan lingkungan malas dia ulah, maka Jangan coba dirubah di eh, lebih mudah merubahnya dari daripada merubah lingkungan lebih mudah dirubah behaviornya cara dia berpikir cara dia berperilaku maka di dalam militer sebenarnya orang itu di, dirubah behaviornya kan push up dan sebagai disiplin dan sebagai lama-lama terbentuk pola itu gitu nah itu di, itu behavior ya berubah behavior dari output jadi berubah jadi dalam kotak ini Robertel mengatakan untuk merubah yang bawah, rubahlah atas. Jadi kalau orang mau rubah perilakunya, behaviornya, jangan rubah behaviornya karena susah, rubah aja skill and knowledge-nya. Berikan dia pemahaman skill dan sebagainya. Jadi ada orang misalnya di Brazil ya. Orang di Brazil pemain bola. di Brazil kan dua ya misalnya. Orang itu tumbuh kalau nggak karena main bola, karena narkoba gitu. Ada orang punya narkoba eh di komunitas narkoba. Kemudian diajarin main bola, skillnya main bola segala. Kemudian dibalik main bola kan dia harus disiplin dan sebagainya menjaga kesehatan. Karena itulah dia menghindari narkoba. Jadi karena dia dipelihara skill and knowledge-nya diberikan sesuatu, karena dia ingin mempertahankan skill and knowledge-nya, dia menghindari narkoba gitu. Itu maksudnya begitu. Jadi rubahlah atasnya. Jadi kalau merubah skill and knowledge rubahlah value belief-nya dan sebagainya. Yang menarik kalau dirubah spiritualnya akan merubah bawah semua gitu. Ngerti ya masih ini. Jadi kalau orang dirubah spiritualnya, dia akan merubah identitasnya berubah, value beliefnya berubah dan sebagainya. Apa hubungannya ini? Nah, hubungannya begini sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau hidup, kita mau seperti apa goalsnya? Kita ingin menjadi misalnya seorang eh uh, trainer yang hebat atau seorang guru yang hebat. Maka kita cek. Kita cek di sini dicek tuh. Kalau dalam dalam latihan neurologi level dalam kondisi sekarang adakah yang saya perlu ubah dari lingkungan saya? Apakah lingkungan saya mendukung untuk menjadi guru yang hebat? Gitu. Tentu definisikan dulu guru yang hebat seperti apa. Kemudian apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan untuk membuat agar kita punya lingkungan baru yang mendukung skill kita? Jadi kalau bapak ibu terapis atau coaching akan nanya gitu. Oke, okay, bu, saya tanya. Ibu maunya apa? Saya ingin menjadi guru hebat dan sebagainya. Oke, definisikan guru guru hebat seperti apa? Oke. Oke, sekarang saya tanya. Lingkungan yang ada sekarang mendukung enggak untuk mendukung itu? Oh, enggak sih, Pak. Gini. Oke, kalau enggak, Ibu butuh lingkungan seperti apa? Oh, saya butuh lingkungannya A, B, C. Oke. Untuk bisa mendapatkan lingkungan itu, apa yang akan Ibu lakukan? Oke, gitu. Behavior juga sama, gitu ya. Behavior perilaku. Perilaku apa yang sekarang Ibu pikir yang kurang mendukung? kebiasaan menjadi guru yang hebat dan perilaku apa yang menurut ibu perlu diganti dan bagaimana ibu menggantinya 
Ini dilubah tuh sampai ke level atas. Pertanyaan itu akan dikatakan dengan kata dengan 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 kesadaran itu jadi dia mau membuat perubahan. Misalnya identity itu. Kan ada orang bilang who am I? Siapa identity? Ya. Untuk menurut ibu, ibu ini siapa? Kita tuh bisa tuh nyebutin. Saya ada orang yang A B C D E gitu. Oke, okay. untuk bisa menjadi guru yang hebat, ibu perlu perlu, perlu menjadi seorang menjadi orang apa? Menjadi siapa? Saya adalah orang yang begini. Oke, okay. apa yang ibu lakukan? Perlu lakukan agar bisa menjadi orang seperti itu. Oke, okay. nah, di level-level spiritual karena kita Muslim misalnya, gitu. untuk bisa Allah mendukung tujuan kita, apa yang perlu kita lakukan, ibadah apa yang perlu kita lakukan. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah mulai dari atas. Untuk bisa mendukung kita perlu ibadah seperti apa. Untuk bisa dicintai Allah kita perlu identitas seperti apa. Kita punya value belief seperti apa, kita punya skill and knowledge seperti apa, kita punya behavior seperti apa, kita punya environment seperti apa. Jadi, saya ingin cerita, kalau Bapak Ibu mau membuat perubahan habit, maka jawablah itu semua pertanyaan dari environment sampai spiritual. Jadi kalau kita, misalnya hari ini kita ingin menjadi sesuatu, nih, tapi kita banyak challenge di lapangan, banyak tantangan di lapangan, maka jawablah ke neurological level kita, dari bawah sampai atas, atau dari atas sampai bawah. Kemudian jadikan itu komitmen untuk perubahan. Jadi supaya spiritual kuat, saya harus jadi apa seperti apa berubah. Saya merubah lingkungan seperti apa berubah. Saya mau punya perilaku seperti apa berubah. Jadi dari sini timbul action plan. Dan ini coaching dua tiga kali kalau pakai sesi coaching ya gitu sebenarnya. Jadi orang mempunyai action action plan untuk membuat perubahan. Di dalam coaching itu ada dua sekaligus masuk ke coaching ya. Gitu. Coaching itu ada dua. Satu membuat strategi untuk mengejar secara teknis, yang kedua membuat strategi untuk membuat perubahan pada diri. Di dalam ilmu hipnoterapi atau terapi, membuat perubahan ini dengan membuat program mentalnya, gitu. sama dengan environment seperti apa segala ditanya orang di dalam transnya dia. Gitu. Jadi ini bisa untuk coaching maupun hipnoterapi, gitu. Karena dengan mempunyai program neurological level, kita menjadi lebih serius membuat sebuah habit. Gitu, membuat habit perubahan. Jadi kita perlu jawab ini untuk menyelaraskan diri. Karena sebagaimana kita kalau di hipnoterapi, ada orang hari ini di terapi berhenti merokok. Maka langkah pertama adalah yang harus dia lakukan, pelihara environment-nya dia. Jangan data yang baru diinstal dirusak dengan environment kembali ke para perokok. Jelas susah dia. Jadi itu struggle. Karena datanya masih baru. gitu. Dia harus merubah, membuat perubahan dari environment sampai ke atas. Gitu. Itulah neurological, neurological level. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini nih, merasa stuck, cek stuck kita itu ada di mana. Karena environment, karena behavior, karena skill knowledge, atau apa. Kalau nggak ketemu, naikin aja ke atas. Ke spiritual. Saya Allah, kalau saya stuck ini, Allah suka apa enggak? Kalau Allah tidak suka, kira-kira saya harus menjadi apa yang harus saya lakukan agar Allah ridho pada perubahan yang saya inginkan. Karena membuat perubahan itu kita akan beradaptasi dengan yang bawah semua. Itu cara kita memperlakukan neurologi ke level. Oke, nah sekarang itu tugas bapak ibu tuh. Kalau bapak ibu mau buat perubahan, selesaikan neurologi ke level bapak ibu dari environment sampai ke spiritual itu kemudian jadikan itu action plan. Nah, ini berhubungan dengan kanan. Jadi, pertama, pahami untuk menjadi seorang yang improve dalam hidupnya harus punya kekuatan isolasi. Mengisolasi diri pada hal lain, memfokuskan pada satu titik agar kita fight dan bertumbuh di situ. Yang kedua, bangun kebiasaan berdasarkan tadi, neurological level. Kita akan membuat program perubahan. Gitu. Sehingga membuat kebiasaan baru. Yang ketiga, evaluasi. Kita punya progres nggak terhadap perubahan ini? Kita ada alat ukur nggak membuat kita merasa merasa kita apa berada di on track-nya kita? Yang keempat, paling penting, ini pertanyaan berdaya. gitu. Nah, ini saya sering sering ngomong, sering sering diskusi dengan kawan-kawan. Gitu. Kalau kita stuck ke satu titik, jangan, kan, jangan biarkan stuck itu menjadi konstan di dalam diri kita. Misalnya, Aduh, saya mau ini nih, kok saya, saya kok nggak nyaman ya belajar ini. Oke, okay. pertanyaan, 
Untuk nyaman kita perlu apa? Jadi kejar terus data yang kita punya, keputusan kita terhadap suatu satu habit atau suatu tindakan, kejar terus. Karena kalau enggak itu jadi konstan di dalam pikiran kita. Sehingga menjadi identitas. Misalnya saya adalah orang, misalnya Bapak Ibu harus jualan gitu. Tapi Bapak Ibu merasa orangnya introvert gitu, nggak mau ber, nggak mau nggak bisa jualan gitu karena nggak suka bertemu dengan orang banyak dan sebagainya. Pertanyaannya, Ibu harus jualan, tapi kita merasa diri kita introvert. Pertanyaan berikutnya, kita harus jadi siapa untuk bisa jualan? Oh, saya harus bisa berdiskusi atau nyaman berdialog dengan orang. Oke, okay. apa yang diperlukan supaya nyaman? Maksudnya kejar terus pakai pertanyaan berdaya. Jangan kita itu menjadi konstan di pikiran kita. agar keputusan kita berubah. Kita mau memikirkan ulang data tersebut. Dan terakhir, pastikan kita punya alat ungkit yang hebat dan luar biasa, yaitu Allah. Jadi saya kembali ke ayat Iqra tadi, baca, baca nggak bisa, baca satu nggak bisa, baca dengan nama Allah. Kembali ke spiritual kita. Jadi kalau kita merasa stuck, oke, okay. lakukan karena Allah, karena dia adalah maha kuasa, menyelesaikan tantangan. Jadi kan mental kita berdaya, karena Allah berada bersama kita. Dan itulah pesan kita hari ini, so berdaya karena Allah tumbuh karena Allah karena disitulah kekuatan kita ada. Gitu. Karena kalau kita tumbuh sini nggak bisa, gitu. jujur aja gitu. Dan suka atau tidak suka, teman-teman perbaiki kualitas sholatnya. Gitu. Karena kualitas sholat kita akan menentukan kualitas hidup kita. Karena hidup kita ini sebenarnya akan menjadi lebih berdaya bila Allah bersama kita. Dan menariknya. Eksistensi Allah di dalam internal kita itu sangat bergantung pada kualitas sholat kita. Kalau kualitas kita sholat kita balapan dan cepat, maka disitulah Allah, Allah eksistensi kualitas Allah eksistensinya di, 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 di internal kita seperti itu. Karena kembali intensitas kita dengan Allah itu sangat ditentukan salah satunya oleh sholat dan itu membuat Allah hadir di every step, every breath you make di kehidupan kita. Oke. Okay. Uh, hampir satu jam kita diskusi. So ada pertanyaan tentang tentang ini so, saya agak rekap cepat karena karena sebelum materi ini panjang. Ada tanya tentang ini? So uh, ya silakan. Sangat paham ini. Bagus. Ya jadi gini Pak sebenarnya kembali. Jadi kalau hari ini kan kita berada pada kita ingin berada di titik ini menuju titik sesuatu lah. Dan kita kadang-kadang merasa powerless. powerless. Kok susah ya mencapai titik ini gitu? Maka sebenarnya perilaku ini mirip apa yang dilakukan orang Rasul gitu. Rasul baca tuh susah gitu. Karena nggak punya Rasul tuh baca susah. Tapi Rasul, oke okay, baca sekarang baca dengan nama Allah. Jadi mudah. Gitu. Karena secara mental kita didesain gitu. Kemarin kita butuh stimulasi ya, stimulasi kuat dan sebagainya. Cuma kan gini, saya sih. ingin melihat ini kawan-kawan kadang-kadang diskusi dengan teman-teman mereka ingin perubahannya Allah turun tuh kayak perang Badar gitu atau perang ada burung abab di atas kemudian itu udah nggak ada lagi gitu. burung-burung nggak ada lagi di atas atau kayak perang Badar malaikat turun gitu ya karomah yang kita dapatkan adalah mungkin kemudahan-kemudahan yang kita tidak ngerti tapi saya ingin cerita bahwa ketika power kita tumbuh kuat maka kita punya power untuk keep going gitu, untuk terus pelangkah gitu. Karena yang membuat kita sering stuck di dalam kegiatan kita itu kita melakukan sesuatu. Pasti ada percayalah. Kita tuh akan ditantang, kemungkinan akan dicibir, kemudian akan disindir dan itu itu pasti. Bahkan bisa dikatakan memang dalam mengejar sesuatu tuh ah nggak mungkin, ah susah, pasti ada itu kita kelewati. Pertanyaannya adalah apakah itu cukup untuk menghentikan kita mengejar tujuan. Jadi kembali saat kita mengejar tujuan, kualitas kita secara internal mencapai tujuan itu sangat menentukan kualitas perjalanan kita. Kan kayak kita misalnya ya, kita sering ngobrol dengan orang. Ada yang asik, ada yang nggak asik kan? Kita ngobrol dengan orang orang yang asik, waktu itu kayak berjalan cepat. Kok, kok waktunya cepat banget kok kayak kalau diskusi sama, tapi kalau kalau diskusi sama si Sei gitu kok kayak lama banget nggak karena orang juga asik diajak ngobrol gitu why kenapa karena kita tidak menikmati prosesnya karena dengan si Sei ini nggak asik nih ngomongnya udah ngomongnya ini tapi dengan si A kok saya wah 
waktu kok serasa begitu cepat gitu berlalu gitu kenapa karena kita enak diskusinya gitu nah kalau orang yang punya mental kuat berdaya itu seperti itulah gitu perjalanan susah kalau kita bicara perjalanan di kadang-kadang dicibir orang kadang-kadang penuh tantangan saya susah gitu tapi kenapa orang orang uh, bisa melewati karena dia fokus pada goalsnya fokus pada tujuannya gitu karena kan orang olahraga itu pak olahraga itu berapa malas olahraga itu pagi-pagi harus olahraga terus lari kalau kos-kosan dan pagi tapi karena kita lihat gol akhirnya adalah kita akan menjadi seseorang apa kita menjadi segar dan jadi akhirnya maka kita mau melewati prosesnya gitu nah sering sekali orang kehilangan data akan hasil akhirnya sehingga kesadaran itu membuat dia proses menjadi menjadi berat gitu. karena hasil akhirnya dia nggak ada di dalam pikiran dia nggak ada blank gitu maka saya kalau diskusi apa saya harus bicara oke okay, hasilnya apa ya agar orang itu menarik gitu. maka sebenarnya dalam training ya dalam training ataupun dalam itu yang sering saya lakukan kalau di perusahaan itu pak kita akan belajar satu hari satu hari kan berat pak ya kalau belajar waduh dari jam 8 sampai jam 5 berat tapi kalau kan tidak pak tapi saya jadi akhir nanti pak jam 5 Bapak akan punya A, B, C, D dan bisa digunakan di kerjaan Bapak. Dan apa yang terjadi bila karun Bapak meningkat? Orang jadi nyaman. Tapi kalau orang orang nggak tahu hasil akhirnya menjadi membosankan itu. Bayangkan kalau di, di pelatihan setengah sembilan selesai jam lima itu berapa jam? Kita harus duduk nongkrong berat banget. Tapi kalau melihat hasil akhirnya menjadi menarik, maka perjalanannya menjadi menyenangkan. Maka lihatlah hasil akhirnya. Maka kalau kita bicara membaca buku dan sebagainya, kita harus duduk pikirkan hasil akhir apa yang akan kita dapatkan setelah buku ini selesai. Dan kita jadi orang seperti apa. Gitu. Dan itu membuat kita menjadi menarik. Gitu. Dan kalau dipikirin, aduh, oh lama. Gitu. Tapi sama dengan kita juga. Uh, makanya kadang-kadang seorang coach terapis itu punya jasa besar bagi saya. Kenapa? Terlihat sederhana kerja mereka. Tapi kerja mereka itu satu ya pengalaman saya ya itu bisa menyelamatkan nyawa orang karena ketika orang terperangkap pada satu kondisi gitu klien saya hampir menyiapin tiang gantungan waktu itu tiang gantungan karena orang merasa tidak punya opsi klien coaching coach atau terapis memberikan opsi jalan gitu orang terstuck yang kedua orang yang tidak tumbuh dan berkembang ada orang yang kerja saya pikir menarik juga. Saya bertemu terakhir dia masih kerja di kantor yang sama. Pada di day one hari kerja pertama dia pulang ke rumah ngobrol sama saya dia cerita ngedumel ampun ampunan lima tahun setelah kerja masih ngedumel yang sama 30 tahun sekarang kerja masih ngedumel yang sama. Saya pikir what happened to you saya bilang ada apa dengan dirimu 30 tahun terjebak di tempat yang sama bahkan sekarang jelang pensiun you dapat kerja yang sama tidak berani keluar gitu. Ada apa dengan dirimu saya bilang gitu. Karena dia ingin keluar, tapi tindakannya lakukan sama dari waktu. Ini yang masuk dengan orang gila kata Essen tadi. Gitu. Jadi dia ingin goals, tapi tindakan dari day dari waktu ke waktu akan sama. Baik, hampir jam lima. Ada pertanyaan tentang neurological level, tentang challenge in life, tentang sel neuron, sel itu saya tadi agak teknis sedikit ya gitu. Tapi saya ingin ingin cerita sebenarnya dari cerita itu saya ingin ceritakan kenali bagaimana otak kita bekerja. Karena kalau kita nggak kenal jangan-jangan kita terjebak pada pada pikir yang sama dan jangan-jangan kita salah menggerakkan otak kita. Dan karena salah maka kita jadi stuck. Itulah makanya kami di Jogah tuh sekarang itu nah, insya Allah nanti tanggal 5 ya. Teman-teman yang mau ikut boleh uh, pelatihan hipnoterapi insan ihsanian hipnoterapi. Karena saya termasuk orang yang penasaran sebenarnya. Kita ada banyak konsep tentang pengembangan diri, tapi satu hal yang sering lupakan adalah orang konsep kembali pada Allah. Jadi bisa nggak kita merasakan bahwa dekat dengan Allah is power. Bisakah kita merasakan bahwa dekat dengan Allah itu kita penuh berdaya? Karena saya termasuk orang yang banyak belajar ya. konsep Antonelli dan sebagainya. Kadang-kadang saya bingung bagaimana orang bisa strong tanpa menyebut nama Allah di dalam. Ada penting kuat karena dia akan di challenge setiap hari dengan tantangan di lapangan. Challenge. Tapi ketika Allah berada, menurut saya itu jauh lebih kuat. 
itu menurut uh, karena saya di dalam dulu masih masih aktif apa masih aktif terapis kalau muslim saya harus selalu membawa Allah di dalamnya karena bagi saya adanya Allah menjadi lebih kuat gitu menjadi lebih powerful dalam mengatasi tantangan itu sih kuncinya sebenarnya gitu oke tanyaan tanyaan tentang challenge in life tantangan dalam hidup dan sebagainya karena ini hadap hidup kita jadi saya ingin cerita jangan pernah berpikir lagi kita kenapa kita tidak tumbuh karena kita menginginkannya dan itu menjadi menjadi challenge dalam hidup bagi kita jadi karena kenapa kita berada titik ini karena kita menginginkannya di titik itu to get the jump untuk untuk shifting dari titik sini menuju titik titik berikutnya berubah nah berubah tadi ingat ya destruction nomor satu gitu destruct hancurkan habitmu hancurkan habitmu untuk menemukan habit baru gitu tentu nggak mudah ya nggak mudah nggak mudah melakukan ini sebenarnya seperti halnya orang yang tidak suka olahraga disuruh olahraga nggak mudah gitu tapi dia harus mendestruk dia harus menghancurkan kemalasannya karena dengan kemalasan yang hancur maka akan tumbuh data baru yaitu data install habit baru gitu tapi kalau dia tidak menghancurkannya sama gitu sama itu yang kita harus tantangan pertanyaannya sekarang sepertinya seperti yang saya bilang tadi jangan pikirkan tentang sakitnya menghancurkan kebiasaan tapi fokuskan pada kita apa dampaknya bila kebiasaan baru ini kita install gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini, oh saya kok nggak bisa ya baca buku segala, tanyakan kembali apa yang diperlukan supaya bisa. Jangan data itu menjadi stuck ataupun terinstall secara konstan di pikiran kita. Find a way, find a way karena seperti saya bilang tadi, hidup ini kita akan di challenge apapun tantangan kita. Kita akan challenge apapun itu. Either sosial, ekonomi, apapun itu challenge. Tapi pertanyaannya adalah kita keep going atau merasa bahwa tantangan ini ada adalah sebuah tantangan batu besar. Saya sarankan Bapak Ibu baca bukunya buku lama itu Dr. Paul Stoltz Adversity Quotient. Jadi kemampuan kita melewati tantangan itu buku bagus menurut saya. Ada dua itu tentang memahami bahwa hidup itu ternyata manusia terlewati dengan dengan tiga tiga jenis manusia. Pertama manusia yang quitter, ada tantangan langsung nyerah. Ada camper, orang yang camping. <laughs> ada keterpaksaan ngebanya orang camping. Orang begitu ada tantangan dia akan fight sebentar, tapi begitu tahu bahwa dia tidak akan menang, dia akan mundur gitu. Yang ketiga adalah orang fighter, orang yang climber ya, naik ke atas gunung gitu. Jadi ide ini saya cerita, ide ini bermula dari backwater salah seorang pendaki gunung orang pendaki gunung di Mount Everest ya Gunung Everest satu saat ada badai salju yang besar si backwater menunduk dan akhirnya apa tiarap tiarap itu menurut menurut para pendaki nggak boleh terutama dalam dalam badai salju seperti itu cuma kadang-kadang orang refleks Nah, teman-teman di depan sudah pada liwat ya, sudah pada meninggal depan. Backwater tinggal sendiri tuh, dia duduk. Hampir dia mengikuti meninggal, hampir dia menyerah pada kondisi itu. Namun jelang menyerahnya itu, jelang ya udahlah saya meninggal meninggal gitu. Jelang menyerahnya, backwater muncul bayangan anaknya, anak dan istrinya gitu. Dari situ kemudian dia nggak bisa. Saya harus bangkit, saya harus fight, saya harus uh, menyelesaikan tantangan ini. Karena saya ingin hidup untuk mereka. Dan backwater akhirnya bangkit, berjalan terus, berjalan terus, sampai ditolong oleh rescue ya di situ. Pertanyaannya apa membedakan backwater dengan teman-teman yang lewat? Teman-temannya tidak punya leverage. Dia tidak punya alasan kuat untuk tetap hidup. Dengan backwater punya alasan kuat untuk tetap hidup. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Gitu. Apakah kita punya alasan kuat untuk mengejar tantangan kita atau tidak? Kalau tidak, pastikan alasan kita itu karena Allah. Jadi bisa nggak kita bertahan karena Allah menyukai kita bertahan. Bisa kita keep going karena Allah menyukai kita keep going. Karena dengan itu kita kita membuat kita ter keep going menuju hal terbaik gitu. Maka tadi saya bilang kalau kita goals tanyakan Allah itu ridho nggak dengan goals. Kalau Allah ridho maka minta bantuan sama Allah. 
Allah mendampingi kita dalam prosesnya seperti itu. dan agar itu menjadi leverage kita leverage saya ya leverage alat ungkit ketika semua tidak bisa kita membantu kita maka alat ungkit terbaik adalah Allah maka kadang-kadang termasuk saya dengan ibu dengan teman-teman ketika ketika kita bisnis lagi lagi stuck lagi jelas kadang-kadang saya duduk menunggu bicara sama teman-teman oke okay. stop 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 semua data yang menghancurkan impian kita sekarang start berpikir Allah ridho nggak dengan dengan tantangan ini dan Allah Allah kira-kira mau bantu kita kalau udah stop kita diskusi tentang kenapa kita gagal mulai berpikir what next dibanding kita mendiskusikan tentang why we fail gitu jadi kadang-kadang kita tuh suka dulu diskusi ada tender kita gagal kadang suka duduk termenung gitu jadi balik kita mending lebih kita diskusi what next dibanding kita mendiskusikan tentang hilangnya rezeki yang mau kita kejar gitu oke okay. Pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya harapkan diskusi sederhana kita satu hari ini membawa. Ah. Ya, silakan. Siapa itu? itu tadi yang uh, neurological level itu yang sebelah kiri, sebelah kanan itu gimana cara membacanya ya, Pak? Oh, ini nih. Ini, ah, oh, ini. Ya. Oke. Okay. Ya. Uh, ini sebenarnya program yang uh, what in the bigger picture dan sebagainya. Jadi gini, Pak, Bu, uh, spiritualitasnya konteksnya dalam konteks who else? Who else tuh karena ini orang barat. Jadi kalau untuk yang ini saya artikan sendiri. Jadi spiritualitas ini bicara tentang keridhaan Allah. Dan what else bukan who else, say what else yang harus kita lakukan untuk bisa menyenangkan Allah, memastikan kita on track. Jadi ini pertanyaan itu. Kalau identiti penting nih, identiti ini sekarang orang suka ngerti identiti itu apa sih Pak? Gini, secara tidak sadar manusia itu membuat identitas pada dirinya sendiri. Misalnya gini, kalau kita ibu suka ketemu orang kemudian suka, ah saya mah begini mah nggak bisa dibubah gitu kan? Gitu. Ah saya mah emang orangnya begini. Itu sebenarnya ini mengatakan bahwa ibu nggak bisa merubah saya, saya itu emang begitu. <laughs> nah pertanyaan berikutnya, kita harus jadi apa untuk orang berubah? Jadi ini pertanyaan itu harus kita jawab. Ai siapa? itu siapa itu kemudian value and belief apa yang penting bagi kita apakah yang penting ini mendukung goals kita nah, apakah itu mendukung atau tidak itu dan kalau nggak nggak penting kita perlu punya belief apa kita punya value apa yang kita punya kita punya keyakinan apa dan apa yang perlu kita rubah itu itu penting ya ini skill and knowledge skill apa yang kita butuhkan dan skill apa yang kita punya hari ini apa yang uh, di mana kita mendapatkan skill yang kita butuhkan dan apa yang perlu kita lakukan behavior juga sama gitu kita punya behavior apa kita punya behavior baru apa yang mau kita tambahkan dalam hidup kita dan bagaimana membangun behavior tersebut sama environment juga gitu environment jadi kalau kita ingin merubah nah uh, ingat keramat tunggak ya keramat tuh keramat tuh itu kan dirubah dirubah informannya gitu terlihat sederhana tapi memang terlalu ekstrim ya dirubah menjadi Islamic Center dan sebagainya kalau informannya masih area keramat tunggal maka susah untuk merubah lingkungan maka dirubah gitu untuk bisa merubah ini kita berubah seperti apa dan kira-kira informan apa yang kita butuhkan dan bagaimana masuk ke sana gitu kalau ibu lihat ada tren dulu tren tren ikut orang kaya dulu ada tuh tren dulu Jadi ingin ikut ingin hidup kayak orang kaya, ikuti cara orang kaya berpikir. Maksudnya sebenarnya yang dimaksud itu kan kadang-kadang kita main adopsi salah. Kita ikut orang kaya, masih berpikir bagaimana mereka berpikir mendapat kayaan. Yang ada orang ini sih ngikutin gaya hidupnya, pada kemampuan nggak ada. <laughs> Padahal yang itu salah sebenarnya yang hal itu sebenarnya orang berpikir kaya tuh gimana cara berpikir itu yang harus dikerjain sebenarnya bukan gaya hidupnya, tapi salah salah kaprah gitu. Jadi saya ada klub golf dulu ingat banget. karena yang ngelola itu direkturnya paman saya jadi suka nongkrong di situ dulu ada orang yang bos-bos itu suka ada soal ngikutin gaya orang kaya suka bos-bos itu suka datang di situ yang mobilnya jelek parkirnya jauh banget <laughs> karena malu disukir gitu tapi ingin hidup gaya seperti mereka menurut saya ini orang ini salah maksud yang dimaksud di buku itu kan ada bukunya dulu pasti cara berpikirnya bukan gaya hidupnya itu cara kita berpikir jadi maksain diri malah jadi malah jadi mahal hidup ikut <laughs> kelompok lalu gitu padahal dimaksud adalah adalah environment tuh kita mendapatkan pola pikir yang bagus ya pola pikir yang benar gitu maka 
kata Rasul itu kan kalau kita tinggal dengan lingkungan minyak wangi kita jadi wangi gitu dan sebaliknya gitu maksudnya seperti itu sebenarnya pola fikir itu seperti itu jadi ini sebenarnya membantu kita bu untuk untuk membuat membuat program ini uh, apa spiritual dan uj- ujung dari sini nanti action plan kita mau jadi apa bagaimana cara mengubahnya ini untuk membangun kebiasaan <tuh> cuma tadi saya pulang ya untuk bisa membangun kebiasaan baru kita butuh keberanian untuk mendistrak menghancurkan kebiasaan lama. Saya kalau orang ingin gemuk, eh, ingin kurus, ya hindari jeroan ini. Kalau itu menjadi berat, maka kita perlu diskusi sebenarnya. Bagaimana kita makan nggak bayar dan sebagainya. Karena itu harus distrak, harus merusak habit itu. Hanya punya keberanian merusak habit itu. Sama habit malas, habit uh, malas gaul. Ada orang ah malas ah gitu ah. Ya, 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 bertanya menariknya apa? Apakah program itu mendukung kita? mendukung mendukung goals kita gitu. Kalau mendukung goals kita ya go ahead gitu. Tapi kalau nggak mendukung kita ya kembali kayak Einstein tadi, Anda masuk golongan orang gila gitu yang berharap perubahan hasil dengan kebiasaan atau tindakan kita yang sama. Itu maksudnya sih. Oke, okay, tanya lain. Oh, ini bagus. Ini neurological level ini sebenarnya kalau di pelatihan suka suka di challenge dapat kemudian nanti diajak grup di challenge ini benar nggak melakukan segala gitu di challenge dan kita mau bayangkan apakah iya gitu kita mau capai ini itu sebenarnya dan mostly kebanyakan membuat gagal melakukan melakukan neurological level karena dia tidak meletakkan di level paling tinggi maka saya suka meletakkan paling tinggi yaitu level spiritual gitu. karena perubahan apapun kalau kita diletakkan di level spiritual yang bawa akan adjust gitu. Karena itulah pentingnya level spiritual, level di dalam internal kita. Baik, saya rasa itu. Oh iya, uh, dalam waktu dekat nanti tanggal 5 kita ada pelatihan. Insya Allah nanti kita buat rekam, rekaman, insya Allah kita ada rekamannya nanti dibuat. Mudah-mudahan kita nanti bisa sharing. Eh, saya ingin sebarin ini juga, sekaligus memberikan kesadaran. Hari ini kita sebenarnya bicara tentang why we stuck. Gitu. Saya ingin kenapa kita stuck dan kita harus berpikir bahwa Eh, go jam, destroy, rusak habitmu, tumbuhkan habit baru, and hidup dengan itu gitu. Dan perbaiki habit kita. Kalau habit kita kurang mendukung, ganti lagi, ganti lagi. Tapi kembali, take some time. Jadi merubah habit itu gini, destroy, rusak itu habit itu. Kemudian bangun, bertahanlah itu sampai 44 hari sampai kita selesai. Kemudian terjadilah otomatis. Habit jadi otomatis installation jadi disitulah kita punya kebiasaan baru gitu. Jadi kalau bapak ibu ingin menjadi orang cerdas, pastikan destroy kemalasan baca buku seminggu sekali satu satu buku selesai gitu. Ya, jangan rajin baca bukunya aja, eh, beli bukunya aja. Karena saya lihat teman-teman suka sekali beli buku, dibaca pun enggak. Banyak coach, baca kan? ini ada seratusan buku tapi enggak ada yang dibaca. Ya, baca itu saya pikir orang suka belinya bacanya enggak buat target saya bilang waktu itu kita oke okay. uh, kasih ke saya jadi mau hari coach tuh. kasih ke saya hari minggu ini mau bicara buku ada begitu selesai apa apa reviewnya kemudian jam buku berikutnya jam buku berikutnya buat target satu pekan satu buku selesai gitu misalnya gitu sebenarnya jadi habit itu memang harus didestroy karena yang merusak habit kita malas dan merusak kita malas karena kita nggak uh, ada goalsnya gitu teman-teman trainer sama pak teman-teman trainer kadang-kadang teman-teman trainer kita tuh baca buku nah, malas baca buku kalau ada project baca buku tuh nanti ada project tentang ini ya mau tuh <laughs> baca buku tapi kadang-kadang lupa kadang-kadang ada project yang mulai butuhnya dua hari kemudian dia nggak siap dengan buku saya bilang ada istilah di dalam Cina tuh kan guru akan datang ketika murid siap gitu sama mungkin juga berlaku untuk project gitu Proyek akan datang bila kita siap. Gitu. Bila kita nggak siap, Toto suruh ngisi bingung kita. Gitu. Dan sebenarnya proyek-proyek besar tuh. Masa sebentar ya saya baca buku dulu. Nggak mungkin ngomong. Nggak mungkin ngomong hmm. gitu ke, ke pemilik proyek. Bentar Pak, nggak mungkin. Karena ada jam uh, selesaikan itu. gitu. Itu maksud saya gitu sebenarnya. Oke, okay, uh, teman-teman. Oh iya, Coach, mohon maaf. Ya, Untuk silakan. tanggal 5, saya nggak oh, bisa iya. hadir ya. Nggak nah. apa-apa, Pak. Pak Mei segala. Eh, Pak Meda ngerti, ngertikan nanti saya kasih ininya. Iya, sangat kita, uh, memang dulu pernah pelatihan sih dan alhamdulillah sudah sering kita terapkan. Cuman ya memang 
kalau kumpul teman-teman kan asik gitu aja. Iya. Nanti kita uh, karena saya belum tahu caranya ngajarin online itu. Tapi mudah-mudahan nanti di tanggal 5 kita bisa video-videoin gitu. Jadi bisa latihan nanti kita bisa saling sharing mudah-mudahan banget. Baik. Terima Bapak kasih, Ibu. Coach. Uh, terima kasih hari ini. Sebenarnya saya senang berbagi karena sebenarnya eh, kalau bicara zokah inilah perjuangan zokah membangkitkan pola pikir agar umat ini tumbuh. Gitu. Jadi di beyond beyond technical, beyond terapi, beyond beyond apapun di luar itu semua, gitu sebenarnya goals zokah berdiri itu untuk memberikan inspirasi. Yuk rubah dan perubahan selalu mulai dari pola pikir kita dan berikan inspirasi pada orang lain karena kita ingin mencetak generasi yang bahasa kita itu generasi yang nggak ada matinya jadi saya kadang generasi yang kalau ada challenge lewat kiri lewat kanan lewat atas lewat bawah itu itu makanya salah satu ide kita lagi membuat komunitas eh, apa eh, kecerdasan salah satu idenya sering me mensosialisasikan ilmu lateral thinking bagi saya lateral thinking itu adalah kalau Anda tidak bisa jalan lurus, carilah jalan ke kanan. Kalau nggak ada ke kanan, jalilah jalan kiri. Nggak ada kiri kanan, lewatlah atas, lewat bawah, lewat manapun gitu. Itu maksudnya sebenarnya di lateral gitu. Jadi berpikir itu tidak tidak garis lurus gitu. Tapi berpikirnya berputar mencari ide solusi. Baik, saya rasa sore ini mudah-mudahan mau berkah bagi kita ya. Semoga Allah menyaksikan dan dan meridhoi semua tujuan dan Amin keinginan Bapak Ibu semua semoga Allah membentangkan potensi kita begitu luasnya sehingga kita bisa menuangkan untuk perbaikan diri lagi Mas Kadir. Kita tutup dengan kafaratul majelis subhana kalau mau bihamdika sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Ya, selamat saya tutup ya.